。大家好，我是乐乐妈，把香蕉放进大米里，教你从没吃过的做法，营养又美味，大人小孩都喜欢吃。首先，我们准备适量的大米，大概三百克。我们先来将大米淘洗一下。这是我们家自己种的稻米，所以呢，看上去灰蒙蒙的，不那么漂亮，不过是非常营养好吃的哦。不管是什么大米。淘洗时呢，都尽量不要超过两次，因为大米表面的营养呢是水溶性的，淘洗过多呢容易导致营养流失哦。淘洗干净的大米，我们将脏水倒掉，然后换上清水。大米需要提前浸泡四个小时，因为我们需要将其打成比较细腻的糊状，所以我们现在可以静静的等待大米浸泡好。也可以来准备一下其他的材料，准备一个香蕉去掉外皮。香蕉要选择颜色呈现淡黄色，比较弯曲的，因为这样的香蕉是自然成熟的，含糖量比较高，香蕉香味呢会比较足，做出来的香蕉米糕呢也会吃起来呢更加的香甜。我们将香蕉切成小段，先放在一边备用。大米浸泡几个小时之后呢，体积就会明显的增大。而且呢，会一搓就碎，这样吃起来口感才会更加的酥软哦。现在将大米直接倒入料理机里边，再把香蕉段呢也放进来，然后我们根据个人的喜好，选择加入白糖、水，亦或是牛奶，加牛奶营养会更加丰富哦。然后我们选择破壁模式，将大米打成米糊状。打磨至没有颗粒状。米浆打好之后，倒入大碗中，少量多次的往里边加入面粉，四克酵母粉，再用筷子将酵母和面粉充分的搅拌开，一直搅拌，搅拌到看不到干面粉的时候就可以了。要求要搅成那种比较粘稠一点的面糊，如果面糊比较干的话，就稍微往里面加一点牛奶；如果觉得太稀的话，也可以往里边加入一点面粉的，就灵活掌握就好。搅拌好，盖上保鲜膜，整理好让它自然发酵一个小时左右，经过发酵的口感会更加的蓬松哦。这个时间呢，我们准备一把自己喜欢吃的果干。我准备了一把红枣，加入面粉，加入清水。我们把红枣抓洗一下，利用面粉的吸附性吸附掉红枣夹缝中的杂质。红枣要经过漫长的风干过程，这个过程中糖分慢慢溢于表皮，会沾上很多的脏东西，所以清洗时不要只会用清水涮一涮。那样等同于无用功哦。加入多一些的清水，将红枣多漂洗两遍，把面粉和杂质漂洗干净了就可以啦。洗干净的红枣，我们控干水分放到菜板上，将红枣切成小块，顺便去除枣核，这样更方便食用。除了红枣，还可以加入葡萄干呢，等自己喜欢吃的果干哦。这样口感层次会更加的丰富。切好的红枣先放在一边备用。准备三个小碗，碗要清洗干净，不要有水分。碗里边加入少许的食用油，用刷子均匀的刷匀每一个角落，这样方便后期脱模。现在来看看面糊，发酵的非常好，满满的蜂窝状。我们用筷子搅拌一下，排出里面的空气，恢复到最初的样子。然后我们倒入小碗中，每个小碗不要倒得太满，七八分满就行，因为后面呢还有发酵膨大，避免溢出来，七八分满就行。我们再用勺子将表面整理平整一些，这样会更美观
，跟着放上准备好的果干点缀一下。再撒入少许的黑芝麻，点缀蒸香。现在一边给蒸锅烧水，做好之后，把碗放到蒸锅中，盖上锅盖，用大火把水烧开，然后呢蒸二十分钟。时间到了之后，再继续焖五分钟。避免迅速开盖、热胀冷缩导致回缩。等锅中蒸汽散尽，我们打开盖子。因为碗的大小不同，所以蒸制的时间呢也会有所差异。不确定熟没熟的朋友，可以用牙签搓一搓看看。没有熄面糊呢就可以了。将碗取出来。然后用工具在碗的边缘划一圈。然后倒扣过来，好吃的香蕉米糕呢就出来了。一道非常美味的香蕉米糕就这样做好啦。看看，蓬松又暄软，按压后能够迅速回弹，真是太棒了。香蕉米糕做法很简单，做出来了之后吃起来口感暄软又香甜。比外面卖的面包，或者是蛋糕店里面卖的蛋糕要好吃很多呢。而且大米搭配香蕉，再加上牛奶，非常的有营养。最重要的是自己在家做，干净卫生，吃得舒心。家人吃再多也不怕。经过发酵的口感好，又容易消化，吃再多也没有关系。用大米搭配香蕉，还有红枣、牛奶做出来的美食，做起来特别容易。很快呢就能够做好，做早餐或是小零食都没有问题呢。酥软香甜，营养特别丰富，喜欢的朋友不妨动手试试看。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下个视频见。